கருஸ்டர் நியூஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் மத்திய அரசு மூலம் டிக்டாக் செயலி வந்து தடை செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் தமிழக தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் மணிகண்டன் அவர்கள் சட்டப்பேரவையில வந்து சொல்லியிருக்காரு இத பத்தி இந்த வீடியோல விரிவா பாப்போம் தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்ல பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை மீதான விவாதம் ஒண்ணு நடைபெறுது இதுல கலந்து பேசிய தமிழ் முன்னன்சாரி ஒரு கேள்வி ஒண்ணு கேட்கிறாரு அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் அதிகமா பயன்படுத்தி பாதிப்படைகிற டிக்டாக் செயலி வந்து அரசாங்கம் தடை செய்யுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு இதுக்கு பதில் அளித்த தமிழக தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் மணிகண்டன் அவர்கள் என்ன சொல்றாருன்னா டிக்டாக் செயலியை தடை செய்வதற்கான எல்லா நடவடிக்கைகளும் சீக்கிரமாவே மேற்கொள்ளப்படும் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம கடந்த பிப்ரவரி மாதமே டிக்டாக் செயலியை தடை செய்வதற்கான எல்லா நடவடிக்கைகளும் தமிழக அரசால மேற்கொள்ளப்பட்டுச்சு இந்த விவகாரம் வந்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளையில போய் முடிஞ்சிச்சு நீதிமன்றமும் டிக்டாக் செயலியை தடை செஞ்சிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் நமது கலாச்சாரத்துக்கு எதிரான எந்த ஒரு விஷயங்களையும் அனுமதிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு டிக்டாக் நிறுவனம் உறுதியளிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் செயலி மீது இருந்த தடையவே நீக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இதுக்கப்புறம் ஒரு செயலிய அனுமதிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்ல அதை தடை செய்யறதா இருந்தாலும் அந்த அதிகாரம் எங்க கிட்ட இல்ல அது வந்து மத்திய அரசு கிட்ட தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த டிக்டாக் செயலியை பத்தி ஏற்கனவே மத்திய அரசுக்கு ஒரு கடிதம் ஒண்ணு கொடுத்தோம் அதை பத்தி எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் அவங்க எடுக்கலாம் எந்த ஒரு பதிலும் சொல்லலன்னு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம இது குறித்து மீண்டும் ஒரு கடிதத்தை மத்திய அரசுக்கு நாங்க குடுக்கறதா இருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காரு இது குறித்து டிக்டாக் நிறுவனம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த செயலிக்குன்னு ஒரு சில விதிமுறைகளை கொண்டு வர போறோம் அந்த விதிகளை யாருமே மீறக்கூடாது அப்படி யாராவது மீறினாங்கன்னா அவங்க மேல சரியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் இல்லைன்னா புகார் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு புதிய செயலியை கொண்டு வர போறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒரு சிறப்பு அதிகாரி இதுக்குமே நியமிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உள்ளூர் சட்ட திட்டங்களை நாங்க வந்து ரொம்பவே மதிக்கிறோம் அதனால அதை எதிர்த்து நாங்க நடந்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு உறுதி அளிச்சிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் டிக்டாக் மற்றும் ஹலோ இந்த ரெண்டு நிறுவனங்கள்கிட்டையும் விளக்கம் கேட்டு மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சகம் நோட்டீஸ் ஒண்ணு அனுப்பிச்சிருக்காங்க அதுல இருபத்தி ஒரு விதமான கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு அனுப்பிச்சிருக்காங்க இந்த எல்லா கேள்விகளுக்கும் சரியான பதில்களும் அதற்கான விளக்கங்களும் முறையா கொடுக்கலன்னா நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அந்த ரெண்டு செயலிகளுமே தடை செய்யப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க உண்மையிலேயே டிக்டாக் செயலியை தடை செய்ய முடியுமா இது ஒரு சாத்தியமான விஷயமான்னு பார்த்தா கண்டிப்பா முடியும் ஏன்னா இணைய மூலமா செயல்படுற எல்லா செயலிகளையும் அரசாங்கம் நினைச்சா ரொம்ப ஈஸியாவே முடக்கலாம் அதுக்குதான் ட்ராயின் ஒரு அமைப்பும் இருக்கு அந்த ட்ராயிங்கிற அமைப்பு வந்து இணைய சேவை மையத்துக்கு வந்து ஒரு கட்டளை ஒண்ணு கொடுத்தாங்கன்னா போதும் உடனே அவங்க வந்து எல்லா செயலிகளையுமே அதாவது தேவையற்ற செயலிகள் எல்லாத்தையும் வந்து முடக்கிடுவாங்க டிக்டாக் செயலியில பிரபலமாகணும் இல்ல நம்ம திறமையை வெளிப்படுத்தணும்னு நிறைய விபத்துகளும் குற்ற சம்பவங்களும் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் இதனால ரொம்பவே பாதிக்கப்படுறாங்க அதனால தமிழகத்துல டிக்டாக் செயலி கண்டிப்பா தடை செய்யப்படும்னு அமைச்சர் மணிகண்டன் வந்து தெரிவிச்சிருக்காரு அதுதான் மக்களும் விரும்புறாங்க மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தருஷ்ட நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்